Hai guys, Assalamualaikum I'm Zufa dan selamat datang ke channel Seni Talk Nak remind korang untuk jangan lupa subscribe dan hit notification okay? Dah subscribe, baru kita boleh mula Jom Untuk projek kali ni aku menggunakan watercolor paper daripada Arches Cold Press 300 GSM Aku suka guna Arches ni sebab dia tak terlalu uh, menyerap air Aku suggest before korang nak mulakan Jangan lupa untuk masukkan tape dulu Ataupun boleh gunakan aku saja tape yang ada dekat rumah tu Tujuan dia sebenarnya untuk mengelakkan kertas korang melengkung Masa korang start warna nanti Aku bagikan pada tiga bahagian Sebab kita nak buat dua lukisan Dan satu bahagian sekali yang tengah kanan tu adalah untuk color swatches Aku minta maaf lah korang kalau video aku ni bergegar ke blur ke Sebab video ni adalah first video yang aku record Out of kebosanan sepanjang tempoh kuarantin ni Okay, untuk first colour yang aku guna adalah warna indigo Kalau warna yang aku sebut ni, nama dia tak sama macam warna colour korang Tak apa, as long tone dia ataupun warna dia seakan-akan sama, korang boleh guna Untuk second colour pula adalah warna Prussian blue Korang boleh nampak kan beza indigo dan Prussian blue tu Warna yang ketiga adalah Prussian blue dengan sedikit campuran air Dan warna yang keempat adalah Prussian blue dengan lebih campuran air Jadi warna ni akan lebih lighter ataupun lebih cerah Aku mulakan dengan warna base dulu Warna basic tu Prussian blue Warna yang lebih pekat di bagian atas dan warna cair di bagian bawah Tips dia adalah aku lebihkan uh, campuran air di bagian bawah Then just tarik je lah terus tumbuh hala ke bawah berulang-ulang kali Kemudian aku akan keringkan dulu sebelum aku buat the next step Okay, bila dah kering, aku dah boleh mulakan dengan buat lukisan pecahan-pecahan ombak Apa yang aku buat ni, aku just lukis untuk line-line uh, rombak tak sekata Aku buat pada empat pecahan Mungkin korang tak apa-apa nak nampak sangat dalam video ni Tapi kat sini korang boleh faham lah Aku dah boleh mulakan warna ombak ni untuk bahagian paling atas sekali adalah warna yang paling gelap iaitu warna indigo dan bahagian-bahagian ke bawah tu mengikut turutan dalam color swatches tu lah Kalau korang perasan, aku akan pekatkan warna pada bahagian lain nombak Kemudian aku akan tarik sikit-sikit berus aku ke bawah dan lebihkan campuran air Tujuan dia sebab aku nak dapatkan efek ombre ataupun efek gradient untuk setiap bahagian nombak Jadi sebelum aku nak start pada bahagian baru, aku akan make sure uh, line tu betul-betul kering dulu Baru aku akan start Pada masa ni, korang akan nampak uh, warna watercolor aku akan kering tapi dia akan jadi lebih cair. Jangan risau sebab aku akan buat second layer untuk warna yang lebih opak ataupun lebih uh, jelas. Aku fast forward kan supaya korang boleh nampak perbezaan daripada second layer dengan first layer yang tadi. Kisan dah kering, jadi aku nak buat efek ombak ni guys Untuk setiap bahagian tu Apa yang aku gunakan adalah Acrylar White Quash Quash ke gauche entahlah Tapi in white colour Aku suka guna gouache ni sebab Dia punya colour lebih opaque Ataupun lebih terang dalam lukisan Kalau aku guna watercolour putih Dia akan jadi blend sekali dengan lukisan tu Dan aku warna ke ombak dengan extra fine round brush Macam yang aku tunjuk ni 
Alright, aku start lukis random squiggly lines ataupun line berombak tak sekata. Line dia aku memang sengaja tebalkan, ada yang sengaja aku nipiskan sebab aku nak buat effect randomness pada ombak tu. Sebenarnya tak kisah pun korang nak lukis macam mana. Just uh, lukis pada setiap atas line bahagian ombak tu. Tapi tak perlu, perlu pun penuh sampai ruang kat atas tu. Just sikit-sikit je untuk atas setiap ombak tu. Kalau tadi masa korang warnakan efek gradient ataupun ombre setiap ombak tu Ada yang warna korang rasa tak cantik ataupun tak sekata ke Masa ni lah korang boleh cover dengan menggunakan white gouache ni lah Jadi aku akan fast forward supaya korang boleh nampak macam mana aku buat sampai ke atas Alright, 90% dah nak siap. Aku nak topping lah sikit. Ha, kau ingat kek je boleh topping lah. Ha? Lekisan pun boleh topping tau. Ha? So, aku topping sikit dengan white gouache tadi untuk efek ombak. Kemudian kita dah siap. Kita nak masuk ke lukisan nombor 2. Basically, lukisan nombor 2 ni lebih kurang sama macam lukisan, lukisan nombor 1. Cuma beza ni aku nak buat lah lah ada pasir pantai sikit. Kemudian ada nak orang-orang berkilah. So, aku mula buat dengan pecahan-pecahan ombak macam yang first tu. Kemudian aku nak lukis payung. Payung ni ibarat macam ada orang berkilah lah dekat daripada sudut atas kan. Aku zoom in kan supaya korang boleh nampak macam aku buat. Uh, aku buat tak banyak. Aku buat dalam 2-3 je lah dekat bawa, bahagian bawah tu. Bahagian pasir pantai tu. Aku decide nak tambah ala-ala ada orang surfing lah kat tengah-tengah lautan tu. Jadi aku pun buat lah lukisan ala-ala butir-butir beras dekat tengah-tengah laut tu. And now aku nak kena cover menggunakan art masking fluid. Jadi aku uh, keluarkan lah Vincent and Newton art masking fluid aku yang lama terperam tu. Uh, tujuan dia aku gunakan ni supaya aku tak payah risau bila aku dah guna ni nanti dia akan bertindak sebagai gam ataupun glue pada permukaan yang aku colorkan menggunakan masking fluid ni. Tak payahlah aku nak risau. Dia macam masking lah gitu. Apa nak buat kalau korang tak ada art masking fluid ni? Tak apa. Korang boleh gunakan white gouache ni lah. Jadi sekarang aku kena tunggu dia kering. Aku kena makan pringles dulu. Memandangkan lukisan kedua ni ada pasir pantai Jadi aku nak tambah beberapa warna baru Warna pertama adalah raw ochre Warna raw ochre ni macam brown kekuningan Warna yang kedua adalah warna pale red Warna brown kemerahan Dan warna ketiga adalah warna marine blue Di mana aku akan gunakan di tengah-tengah antara pantai dengan laut So aku mulakan dengan pale red dulu di bahagian bawah Kemudian aku akan mixkan dengan raw ochre di bahagian atas dia Dan macam biasalah dengan campuran air yang banyak Dekat sini korang boleh nampak macam mana art masking fluid tu bertindak kan. Jadi aku boleh colour je atas payung-payung tu tanpa aku risau. Bila bahagian pasir pantai tidak kering, aku masukkan pula warna marine blue untuk bahagian laut yang pertama. Menggunakan teknik yang sama macam lukisan yang pertama tadi. Kemudian atas pada warna marine blue tu, aku akan masukkan pula warna Prussian blue dan warna indigo. Tapi setiap kali aku nak warna pada satu bahagian yang baru, aku akan make sure pada bahagian yang sebelumnya tu betul-betul kering. Supaya aku dapat satu line uh, ombak yang betul-betul tepat lah. Uh, untuk uh, lukisan yang kali ni, aku decide nak menggunakan tiga layer warna supaya warna yang aku dapat tu lebih opak ataupun warna dia lebih terang. Untuk korang yang ada hot gun tu Korang boleh gunakan dia untuk cepat kering Tapi sebab aku tak ada Aku kena tunggulah dia kering pakai angin Next step adalah aku nak tambah efek Ombak sama macam lukisan pertama tadi yang aku buat So aku buat sampai atas Cuma kali ni aku nak tambah sikit-sikit pada Surfing board ataupun butir-butir beras yang terapung kat tengah-tengah tu <laughs> Korang boleh nampak aku tambah sikit pada keliling dia Nanti aku akan zoom in dan aku tambah sikit pada bagian pasir pantai Alright, boleh nampak kan? And now aku nak tambah shadow pada keliling uh, 
uh, surfing board tu Aku menggunakan black gouache Aku buat pada sebelah arah je Ataupun satu bahagian je sebelah kiri Dan aku buat juga pada bahagian payung-payung tu Sama macam yang surfing board tu Aku buat pada sebelah arah saja. Aku nak topping sikit dengan white wash Pecik-pecik sikit white wash ni Dan aku tunggu dia kering Before aku tanggalkan art masking fluid ni Dengan menggunakan pemadam So korang boleh nampak kan White and clear Lepas tu aku nak warnakan payung-payung ni dengan warna-warna yang bright Sebab aku rasa warna bright ni lebih masuk dengan view ocean aku ni Dan aku pun warnakan surfing board yang tengah-tengah laut tu Ok, kita dah nak siap So bila dah siap, dah kering apa semua nanti Ingat tunggu sampai kering baru buka masking tape Ok Guys, kalau korang berminat, korang boleh cuba dan jangan lupa untuk upload dan tag at Seni Talk di IG. Jangan lupa juga untuk subscribe dan follow at Seni Talk di Instagram. Stay safe and thanks for watching guys. Bye!